বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আশা করি সবাই ভালো আছো আমি ইতিমধ্যে তোমাদের সাথে মার্কেটিং ফার্স্ট পেপার নিয়ে আমার কিছু গাইডলাইন শেয়ার করেছি আজকে আমরা মার্কেটিং সেকেন্ড পেপার যারা এবার এইচএসসি পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য কিছু গাইডলাইন দেব ইনশাআল্লাহ কিভাবে নবৃত্তিক দিতে হবে কিভাবে সৃজনশীলে ভালো করা যাবে এই জিনিসগুলো আমরা প্রথম ভিডিওতে শেয়ার করেছি তবে এই ভিডিওতে আমি এখন আবার আমাদের সৃজনশীল নিয়ে একটু আলাদা করে আলোচনা করব কারণ সেকেন্ড পেপারটা মার্কেটিংয়ের যেটা আছে আমাদের নামই হচ্ছে বিপণন সেটা খুব ক্রিটিক্যাল এবং এটা আরও এই জন্য ইম্পর্টেন্ট যে যারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে চাও এই এইচএসির পরে স্পেশালি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে বিপণন থেকে যে প্রশ্ন আসে এই সেকেন্ড পেপার থেকেই আসে এবং সেকেন্ড পেপারের স্পেসিফিক কিছু চ্যাপ্টার্স অনেক ইম্পর্টেন্ট তারপরও তোমরা সবাই খুশি হও যদি চ্যাপ্টার কমাই দিই কিন্তু আসলে কম পড়লে রিস্ক বেশি থাকে বেশি পড়লে রিস্ক কম এই জন্য এই সেকেন্ড পেপারটা আমি আস খুব রিকোয়েস্ট করব তোমাদের কাছে যে তোমরা অবশ্যই এই পরীক্ষার জন্য এবং ভার্সিটির জন্য খুব ভালো করে পড়বে ফার্স্ট পেপার থেকে আসলে ভার্সিটিতে আসার মতো ওরকম কোনো টপিক নেই বলতে গেলে নেই জিরো ফাইভ পারসেন্ট আসতে পারে আমাদের আগের অভিজ্ঞতায় আসে নাই কখনো এই জন্য আমি রিকোয়েস্ট করছি তোমাদের যে সেকেন্ড পেপারটা খুব ভালোভাবে পড়বে এখন আমি চ্যাপ্টার বাই চ্যাপ্টার আসি প্রথম চ্যাপ্টার যেটা বিপণন বিপণন পরিচিতি এখানে বিপণনের বিভিন্ন ছোটো ছোটো বেসিক কনসেপ্টসগুলো আছে এখান থেকে এই তোমাদের এইচএসসি পরীক্ষার জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে বিপণনের ক্রমবিকাশটা এবং বিপণনের মৌলিক ধারণা এই দুইটা জিনিস খুব খুব ইম্পর্টেন্ট এবং ইউনিভার্সিটি কোয়েশ্চেন এখান থেকে আসবে এই পরীক্ষাও আসবে এইচএসসি ফাইনালে আবার ইউনিভার্সিটিতেও বিপণনের ক্রমবিকাশ কোন যুগে কি করেছিল মার্কেটিং কনসেপ্ট কী ছিল আই মিন যেটাকে আমরা বাংলায় পড়ছি বিক্রয় যুগ উৎপাদন যুগ এরপর আছে বিপণন যুগ সামাজিক বিপণন যুগ এই সমস্ত জিনিসগুলো অনেক আসবে অবশ্যই এখান থেকে প্রশ্ন এবং বিপণনের মৌলিক ধারণা প্রয়োজন অভাব চাহিদা ভ্যালু পণ্য সেবা অভিজ্ঞতা এই জিনিসগুলো অবশ্যই টু দ্য পয়েন্ট পড়বে কাকে বলে পড়বে সংজ্ঞাটা পড়বে এখান থেকে প্রশ্ন যদি না আসে আর কোনো জায়গা নেই প্রশ্ন আসা প্রথম চ্যাপ্টারে দ্বিতীয় চ্যাপ্টারে বিপণন পরিবেশ এটাও দুই জায়গাতেই এই এইচএসি ফাইনালে এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তুতির জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট এবং বিপণনের যে পরিবেশগুলো আছে সামষ্টিক আর বেস্টিক এখানে আবার আন্ডারে আমরা জানি সামষ্টিকের ছয়টা বেস্টিকের ছয়টা এইগুলো প্রত্যেকটা থেকে পোস্ট করার মতো সৃজনশীল অনেক সুন্দর পোস্ট করা যায় এখান থেকে বেস্টিক পরিবেশে যেগুলো আছে যেমন ধরো যে কোম্পানি প্রতিযোগী সরবরাহকারী আরও যেগুলো আরও তিনটা আছে আবার বেশ সামষ্টিকে আছে ওই যে প্রাকৃতিক জনসংখ্যাগত অর্থনৈতিক প্রযুক্তি প্রত্যেকটা থেকে প্রশ্ন করে যায় প্রত্যেকটা সাব পয়েন্টস আছে তোমরা জানো সরবরাহকারী কয়েক প্রকার ক্রেতা কয়েক প্রকার এরপর ওই সর্ব প্রতিযোগী কয়েক প্রকার এগুলো থেকে কিন্তু অনেক প্রশ্ন আসে কাইন্ডলি এগুলো খুব খুব গভীরভাবে তোমরা ভিতর থেকে পড়বা যাতে সৃজনশীল আসলে দেওয়া যায় তৃতীয় চ্যাপ্টার থেকে প্রমিতকরণ পর্যায়তকরণ বিজ্ঞাপন পরিবহন এই চারটা ছাড়া আমি দেখছি না আসলে যে খুব বেশি সৃজনশীল আসতে পারে ফর এক্সাম্পল ভার্সিটি পরীক্ষা এখান থেকে খুব কমই আসবে প্রমিতকরণ পর্যায়তকরণ থেকে আসবে বেশি এবং বিজ্ঞাপন পরিবহন প্রথম দুইটা যে টপিক এই চ্যাপ্টারে ক্রয় এবং বিক্রয় সেখান থেকে প্রশ্ন আসা আসলে অনেক কম একটাই আছে যে উত্তম ক্রয় বিক্রয় অর্ধেক এই অনুদাবনমূলকটা ছাড়া খুব রেয়ার আসলে আগে আসার রেট আমরা স্টেজ পেপার দেখেছি এই জন্য তৃতীয় চ্যাপ্টারটা একটু মোটামুটি খুব কম টপিকই আছে চতুর্থ চ্যাপ্টার বাজার বিভক্তিকরণ বিপণন মিশ্রণ অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট বাজার বিভক্তিকরণের যে ভিত্তিগুলো আছে চারটা ভিত্তি সেটার আন্ডারে আবার অনেকগুলো সাব পয়েন্টস আছে আর বিপণন মিশ্রণ ফোর পি যেটাকে আমরা বলি এটা থেকে এবং বাজার বিভক্তিকরণ বাজার বিভক্তিকরণের আবশ্যকীয় শর্ত এই তিনটা টপিক তোমরা কাইন্ডলি একটু যদি দেখো অনেক প্রশ্ন আসে অনেক বাজার বিভক্তিকরণ থেকে তো সৃজনশীল আসেই কোনো মিস নেই এবং ভার্সিটি তো এখান থেকে প্রশ্ন দিবে আবার 
তোমার যে বিপণন মিশ্রণ সেখান থেকে অনেক সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন করা যায় তোমার যদি টেস্ট পেপার ঘাটো বিপণন সেকেন্ড পেপারটা আসলে একটা পড়ার মতো একটা জিনিস খুব মজা লাগে এবং আমি তোমাদেরকে অবশ্যই বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে মজা করে ক্লাসে পড়িয়েছি আশা করি যারা স্পেশাল ক্লাস করছে তারাও পাইছে কিছু এই জন্য এইখান থেকে পড়বে আর এর পরের চ্যাপ্টার যেটা সেটা হচ্ছে তোমার পণ্যের জীবন চক্র এবং পণ্যের প্রকারভেদ এই পঞ্চম চ্যাপ্টারের পণ্যের প্রকারভেদ কিন্তু প্রথম পত্রের পণ্যের প্রকারভেদও আছে সেম সেম জিনিস একেবারে সেম জিনিস তোমরা এটা পড়ে ফেলবা আর পণ্যের জীবন চক্রের বিভিন্ন স্তরে সূচনা তারপরে প্রবৃদ্ধি আর যে গ্রোথ স্টেজ এবং ম্যাচিওর এগুলো যেগুলো আছে পূর্ণতা এসব স্টেজের টোটাল যে জিনিসগুলো আছে কাইন্ডলি অবশ্যই এখান থেকে পড়বা এখান থেকে আসবে এরপরে চ্যাপ্টার আছে পণ্য বন্টন প্রণালী এটা একটা সহজ চ্যাপ্টার এবং টপিক খুব কম বন্টন প্রণালীর প্রকারভেদ বন্টন প্রণালীর স্তর এই কয়েকটা জিনিস পড়লে এই চ্যাপ্টার থেকে এরপরে যেটা খুচরা এবং পাইকারি এখান থেকে খুচরার প্রকারভেদ পাইকারির প্রকারভেদ বাস এই এখানে খুচরার প্রকারভেদে বেশ কিছু আছে আমি ক্লাসে দাগিয়ে দিয়েছি স্পেশাল ক্লাসে দাগিয়ে দিয়েছি এখনও কারো সমস্যা হলে অবশ্যই আমার সাথে ফোনে যোগাযোগ করবে আমি আরও কমিয়ে দেবো সবগুলো থেকে আসে না পাইকারির প্রকারভেদে টোটাল প্রায় বিশ ধরনের প্রকারভেদ আছে খুচরার প্রকারভেদে প্রায় বিশ ধরনের আছে তো এগুলো সব লাগে না কোনগুলো লাগে আমি ক্লাসে অনেকবার বলেছি এখনও লাগলে কারো আমার সাথে যোগাযোগ করলে আমি তাকিয়ে দেবো আর এরপরের যে চ্যাপ্টারটা আছে সেটা হচ্ছে বিক্রয় প্রসার এবং বিজ্ঞাপন এখানে বিক্রয় প্রসারের মাধ্যম এবং বিজ্ঞাপনের মাধ্যম এই কয়েকটা টপিক পড়লে ইনশাল্লাহ কমন পড়ে যাবে এবং পরেরটা ব্যক্তি বিক্রয় বিক্রয়ী কথা আর সবার শেষে বিক্রয় এই চ্যাপ্টার থেকে ব্যক্তি বিক্রয় বিক্রয় কথা একজন আদর্শ বিক্রয় কর্মী গুণাবলী এই টপিকটাই মূলত ইম্পর্টেন্ট বিক্রয়ী কথা কাকে বলে বিক্রয়ী কথা কীভাবে ভালো করা যায় এই টপিকগুলো ইম্পর্টেন্ট আর এরপরে আছে যেটা সেটা হচ্ছে বিপণনের সমসাময়িক বিষয়ে বলি আমার রিকোয়েস্ট থাকবে তোমাদের অ্যান্সারের জন্য যেমন আমি ফার্স্ট পেপারে বলেছিলাম তোমরা প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় অধ্যায় চতুর্থ অধ্যায় পঞ্চম অধ্যায় ষষ্ঠ অধ্যায় সপ্তম অধ্যায় প্রথম ষাটটা তোমরা পড়বা আর শেষের তিনটা সৃজনশীলের জন্য অ্যাভয়েড করে যাওয়া অবজেক্টিভ অবশ্যই লাগবে এখন কারো কারো কাছে অনেকের কাছে চতুর্থ অধ্যায় পঞ্চম অধ্যায়টা কঠিন লাগে এটা আসলে আমাদের ইন জেনারেল স্টুডেন্ট যারা তাদের কাছে কঠিন লাগবে তারা তাহলে আট নয় দশ এখান থেকে পড়ো নয় নাম্বার ব্যক্তিক বিক্রয় এক আদর্শ বিক্রয় কর্মীর গুণাবলী আমি ক্লাস বারবার বলেছি এগুলো অনেকটা তুমি ব্রেইন স্টর্মিং করে দিতে পারো একটু নিজে নিজে লেখে তো ওগুলো ফলো করতে পারো আর যারা অনেক ভালো স্টুডেন্ট আছো আমাদের তারা ইচ্ছে করলে চার পাঁচ যদি তোমরা মনে করো যে ধরতে পারো নাই কোনটা বাজার বিভক্তিকরণের কোন বিভক্তির মধ্যে পড়ে অথবা পণ্য মিশ্রণের বিপণন মিশ্রণের কোনটার মধ্যে পড়ে ধরতে পারো নাই তাহলে তোমরা ওই অষ্টম অধ্যায় নবম অধ্যায় থেকে দিতে পারো দশম অধ্যায়টা অবজেক্টিভের জন্য আসলে বিশেষ ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে বৃহৎ কোনটা কোন ধরনের বিপণী বহু শাখা বিপণী বিপণী মালা চেইন স্টোর ডিপার্টমেন্টাল স্টোর বিভাগীয় বিপণী এই জিনিসগুলো আসলে অবজেক্টিভ এই স্পেশাল বিষয় আর সর্বশেষ যেটা একটা টপিক আছে গ্রিন মার্কেটিং এখান থেকে প্রশ্ন আসা উচিত এটা একটা নতুন কনসেপ্ট এবং এটা ইউনিভার্সিটি কোশ্চেনও আসবে মনে রেখো এখন থেকে কিন্তু ঢাকা ইউনিভার্সিটিও লেখিত পরীক্ষা নেয় তাই না তাহলে তাহলে অন্যান্য ইউনিভার্সিটি তো নেই তাহলে এখান থেকে যদি অনুধাবনমূলক টাইপের প্রশ্নগুলো আসতে পারে যে গ্রিন মার্কেটিং সম্পর্কে কিছু লেখো বাজার বাজারজাতকরণের বা বিপণনের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে লেখো আই মিন তোমরা বুঝতে পারতেস ফার্স্ট এরিয়া সেকেন্ড পেপারে এই জন্য সেকেন্ড পেপারের জন্য যদি পরীক্ষার আগের দিন আবার বন্ধ না পাও নতুন রুটিনে কি আসে বলা যাচ্ছে না তাহলে কিন্তু এক রাতে পরে কাভার করা খুব টাফ এই জন্য তোমরা কাইন্ডলি আমার রিকোয়েস্ট থাকবে এখনই শুরু করে দাও বাসায় পড়া সেকেন্ড পেপার নিয়ে কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে ইনশাল্লাহ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে কলেজে আসলো আমি হেল্প করব টেস্ট পেপারগুলো তোমরা বিগত কয়েক বছরের প্রশ্নগুলো একটু সলভ করতে থাকো যে টপিকগুলো বললাম যে চ্যাপ্টারগুলো এগুলোর বাইরে সিলেবাসে নেই আসার কোনো সুযোগও নেই ইনশাল্লাহ তোমরা টেস্ট পেপার সলভ করতে করতে ইনশাল্লাহ পেরে যাবে আশা করি অবজেক্টিভের জন্য সবগুলো চ্যাপ্টারই পড়তে হবে এবং এই টপিকগুলোর বাইরের থেকে অবজেক্টিভ আসে না আসার মতো নাই এই জন্য আমার রিকোয়েস্ট থাকবে এই টপিকগুলো ভালোভাবে বুঝে বুঝে পড়ো তাহলে ইনশাল্লাহ অবজেক্টিভও তোমরা ভালো পারবে এই ক খর জন্য আগের মতোই মুখস্ত করবা প্লিজ বানিয়ে বানিয়ে লেখবে না বানিয়ে লেখলে তোমাদের ইমপ্রেশন খারাপ হয়ে যায় খাতা আমরা ভালো করে দেখতে চাই না যে ও বানিয়ে বানিয়ে পুরো খাতা লেখছে উদ্দীপক দেখে দেখে উঠানো এই কাজ ভুলেও করো না প্লিজ গ ঘর যে একটা নিয়ম আছে সেই নিয়ম আমি বারবার বলেছি ক্লাসে এই ভিডিও বলে লম্বা করে লা
আর কোনো সমস্যা হলে তোমরা অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করো আমি আমার ফোন নাম্বারটা বলে দিচ্ছি জিরো ওয়ান নাইন ওয়ান থ্রি ফাইভ থ্রি টু ফাইভ ডাবল নাইন জিরো ওয়ান নাইন ওয়ান থ্রি ফাইভ থ্রি টু ফাইভ ডাবল নাইন হ্যাঁ এই নাম্বারটা বলে দিলাম ফোন দিবা কোনো সমস্যা হলে আর নয় তারিখের পরে আল্লাহ তালা যদি চায় অবস্থা ইনশাল্লাহ ভালো হয়ে যাবে কলেজ করলে কারো কোনো সমস্যা থাকলে অবশ্যই ফোন দিয়ে চলে আসবা আরও কিছু দিন পাবা আশা করি ভালো হবে সবার সবাই ভালো থেকো দোয়া করো সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ